വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് ആത്മീയ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് കർത്താവിൻ്റെ ഗത്സമൻ രാത്രിയിൽ അവൻ കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചവരാരും കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായില്ല ഈശോ തൻ്റെ കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചവരാരും കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായില്ല ഇത് കർത്താവിൻ്റെ മാത്ര അനുഭവമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകേണ്ടതും ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു അനുഭവം ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ചിലരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു ചിലരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നും ചിലരൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നും ചിലരൊക്കെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇന്നലെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ ചില ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതൊന്നും അതൊന്നും നടക്കുകയല്ലെന്ന് അല്ലെ കറക്റ്റ് അതൊന്നും നടക്കുകയല്ലെന്ന് ഈശു പോലും അപ്പസോലന്മാരെ മൂന്ന് പേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവരെ കൂടെ നിർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോ എന്നിട്ട് ഒരു കല്ലേറ് ദൂരം മാറിയിട്ട് ഈശോ രക്തം ഉയർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിതീവ്രമായ കഠിനമേറിയ വേദന എന്നിട്ട് നടുവിൽ ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഈശോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് തന്റെ ഈ തീവ്ര വേദനയുടെ നടുവിൽ ഇവർ കൂടെ ഉണ്ടാകും അല്ലെ സഹനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ വേദനകളിലൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥതയുണ്ട് ഈശോ തന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചവർ പോലും കൂടെയില്ലാത്ത ഒരു രാത്രിയായിരുന്നു കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഗസമൻ രാത്രി അലൂയ്യ എത്രയോ പേരുടെ ജീവിത അനുഭവം എന്നറിയോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേരുടെ ജീവിതം എന്റെ കൺമുമ്പ് എങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ഇന്നലകളിൽ അവിടെ സങ്കടങ്ങളും വേദനകളും പറഞ്ഞതും പങ്കുവെച്ചതുമായ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ദുഃഖം എന്താണെന്ന് അറിയോ അച്ഛാ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അച്ഛ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആരുമില്ല അച്ഛ എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആരുമില്ല അച്ഛനെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ ചില ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും കാരണം ഈശോ കടന്നു പോയതാ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ അതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല നമ്മുടെ ചില നിരാശയുടെ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ ഏകാന്ധതയുടെ ഒക്കെ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ ആ തടവറയിലൂടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടവരാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അലിലൂയ അലിലൂയ അപ്പോ അപ്പനും ഉണ്ടാകുകയില്ല അമ്മയും ഉണ്ടാകില്ല മക്കളുണ്ടാകില്ല കൂടപ്പറപ്പുകൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്തിന് ജീവിത പങ്കാളി പോലും കൂടെ നിൽക്കാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകും ഏറ്റവും സുന്ദരമായൊരു ഒരു സംഭവം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ജോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ ജോബിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായൊരു അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ ജോബിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആഴമായിട്ട് അതെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും കാരണം ജോബിന്റെ സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത്ര കണ്ട് ഹൃദയം തകർന്നു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ജോബ് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ശരീരത്തിൽ പീഡനങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുകയും ശരീരത്തിൽ രോഗം വഹിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരികയും ഇങ്ങനെ ശരീരം മുഴുവൻ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ജോബ് അങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഉണ്ടായിരുന്നത് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെടലിന്റെ തീവ്ര ദുഃഖത്തിലും അതിനേക്കാൾ ഉപരി സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ രോഗത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെ വേദനയുടെ സ്വകാര്യ ദുഃഖത്തിന്റെ നടുവിലായിരിക്കുമ്പോ വചന ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ജോബിന്റെ ജീവിത പങ്കാളി വന്നിട്ട് ജോബിനോട് ഒരു കുശലം പറയും എന്നതാ അല്ലെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് ദയവായിട്ട് ഈ അത്ര കണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ വേദനയുടെ സങ്കടങ്ങളുടെ ഒക്കെ നടുവിൽ ഒരു സഹോദരൻ സഹോദരി കടന്നു പോകുമ്പോ ദയവായിട്ട് അവരെ വീണ്ടും അടിച്ച് മുറിപ്പെടുത്തരുത് അലിലൂയ തകർന്നു നിൽക്കുന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി കടന്നു പോകും ചിലപ്പോ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ജീവിത തകർച്ചയുടെ നടുവിൽ എത്തിയതായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാൽ പോലും സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ഒക്കെ സംഭവിച്ച ചില തകർച്ചകളായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഹൃദയഭാരത്തിന്റെ നടുവിലാണ് വ്യക്തി കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ ചിന
പറയരുത് ഏ ഇപ്പൊ ജോബിനോട് ജോബിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു തന്നെ അറിയാമോ ഏ ജോബ് ഒന്നാമത്തെ ശരീരം മുഴുവനും വ്രണം വന്നിട്ടിരുന്ന് ഏ ഈ ഓട്ടുകഷ്ണം കൊണ്ട് ചൊറിയോ ഓട്ടുകഷ്ണം കൊണ്ട് അല്ലെ നമുക്കിപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് പുറം ചുരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കിട്ടും ഇല്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയി ഒരെണ്ണം മേടിച്ചായിരുന്നു അതിനേക്കാളും കട്ടി കൂടിയ സാധനമാണ് ഓട്ടുകഷ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏ അത് നമുക്ക് ഈ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ കൈ എത്താതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും അപ്പം അതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കും ഓട്ടുകഷ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണ് അതും കൊണ്ട് ഈ ജോബ് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ശരീരത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയും വേദനയുടെയും ചൊറിച്ചിലിൻ്റെയും ഒക്കെ നടുവിലൂടെ ജോബ് കടന്നു പോവുക അത് ഭാര്യയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുകയല്ല എന്നിട്ട് ഭാര്യ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇടോ മനുഷ്യ ഇടോ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ പോയി ചോദിക്കല്ലേ ഇടോ മനുഷ്യ എന്നാ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ മക്കളൊക്കെ പോയി സമ്പത്തൊക്കെ പോയി അതാണ്ടേ അവസാനം ചൊറി വന്നിരിക്കുക ഏഹ് അവസാനം ചൊറിയും വന്നിരിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണോ ദൈവത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ചത്തൂടെ മരിച്ചൂടെ മനുഷ്യ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ ലൂയ്യ കേട്ടെ അത്രയും തീവ്ര വേദനയുടെ നടുവിലാണ് ജോബ് കടന്നു പോകുന്നത് ജോബിന് വേദനയില്ലേ തന്റെ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ കഠിനമായ വേദനയുടെ നടുവിലാണ് ജോബ് കടന്നു പോകുന്നത് ഊസ്ദേശത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായിരുന്നവൻ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ദരിദ്രനായി മാറിയതിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരത്തിന്റെ നടുവിലാണ് ജോബ് നിൽക്കുന്നത് അത്രയും കഠിനമായ ജീവിതത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും ഏകാന്തതയുടെയും ഒറ്റപ്പെടലിന്റെയും സങ്കടത്തിന്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോ തന്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്നെ സ്നേഹിക്കുമെന്നും മനസ്സിലാക്കുമെന്നും ജോബ് വിചാരിച്ച തന്റെ ജീവിത പങ്കാളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ജോബ് കേട്ടതെന്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല മനുഷ്യ കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ചത്തൂടെ എന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ എന്ത് വന്നാലും കൂടെ നിൽക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ജീവിത പങ്കാളിയാ പറയുന്നത് അല്ലേ ലൂയ അല്ലേ ലൂയ അപ്പോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗത്സമൻ മണിക്കൂറും ഗത്സമൻ അനുഭവവും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചവരാരും കൂടെയില്ലാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ദുഃഖത്തിന്റെ താഴ്വാരങ്ങളിലൂടെ നമ്മളും ഒരിക്കൽ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും ഹലോ ആരുണ്ടാകുകയല്ല ആർക്കും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റില്ല ആർക്കും നമ്മളെ സഹായിക്കാനും പറ്റില്ല ആരും നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചെന്ന് വരില്ല ആരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല നമ്മൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മൾ വലിയ പ്രത്യാശയോടെയാണ് ജീവിതം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇവൾ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇവൻ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു മക്കൾ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ കാണാൻ വന്നൊരു പ്രായമായ പത്തും ആ അപ്പച്ചൻ എനിക്ക് വന്ന് എൺപത് എൺപത്തൊന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് പുള്ളിക്ക് നടക്കാൻ പോലും വയ്യ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ അവർ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓടി കയറിയത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അപ്പം ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഞാനൊന്നും ഇരുന്നോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇരുന്നോ പുള്ളിക്ക് നിൽക്കാൻ പോലും വയ്യ പത്തൊൻപത്തൊന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് പുള്ളിക്ക് അറിയത്തി എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലധികം പ്രായമുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും മകൻ ആ വീതം അതായത് ഒറ്റ മോനേ ഉള്ളൂ അവന് വീടും പറമ്പും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ മകനിൽ നിന്ന് അതികഠിനമായ പീഡനങ്ങൾ ശാരീരികമായ പീഡനങ്ങൾ വരെ ഈ മാതാപിതാക്കൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവനാണെങ്കിൽ മദ്യപാനം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ വിറ്റ് പറയ്ക്ക് അവസാനം മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞ് അവരുടെ അമ്മയുടെ പേരിലാണ് വീടിരിക്കുന്നത് ഈ വീടും പറമ്പും കൂടി എനിക്ക് എഴുതി വെച്ച് തന്നിട്ട് ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം അവസാനം വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയുടെ നടുവിൽ മാതാപിതാക്കൾ മകൻ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല പോട്ടെ ഇവര് പറഞ്ഞ അച്ഛാ അവസാന നാളുകളില് ഇവന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് ഉരുള്ള ചോറ് വാരി തിന്നിട്ടോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടോ മരിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ചിലപ്പോ
അവന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീതം എല്ലാം കൊടുത്തു അവന് കൊടുക്കാനുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവരുടെ പേരിലുള്ള കുറച്ച് പഴയ വീടും ആ ഇവർ താമസിക്കുന്ന വീടും പറമ്പേ ഉള്ളൂ അതുകൂടി അവന് വേണം കൊടുത്തതൊന്നും അവൻ സൂക്ഷിച്ചില്ല ഇനി ഇത് കൊടുത്ത് അവൻ സൂക്ഷിക്കുന്നുള്ളതാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വീടും പറമ്പ് വിറ്റിട്ട് അവന് വേണമെങ്കിൽ വല്ലതും കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇത് മുഴുവൻ അവന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ച് കൊടുത്താൽ അവനോ അവന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഭവിക്കില്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മഴിയാതാരോ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ വലിയ സ്വപ്നത്തോടൊക്കെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ മകന ഒറ്റമോൻ അവസാനം ഇവരുടെ പ്രായാധിക്യത്തില് അമ്മ പറഞ്ഞെന്നറിയോ അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപ തരാൻ ആരുമില്ല ഒരു രൂപ തരാനേ ആരുമില്ല ഏറ്റുമാനൂര് പോയിട്ട് കുറച്ച് ഉണക്കമി മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുറച്ച് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ മകന്റെ സൽഗുണം കൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥയെന്ന് ആരോട് പറയും ആകെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് കഞ്ഞിയാന്ന് എന്നിട്ട് ഏറ്റുമാനൂർ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഉണക്കമീനും കൂടെ അവിടെ മേടിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം എന്താ വേറെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സില്ല വീടും പറമ്പുണ്ട് പക്ഷെ വേറെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ കയ്യിലില്ല ഒരു ഇത്രയും പ്രായമുള്ളവർ എന്നാ പണിയെടുക്കാനാ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് കച്ചമൻ തോട്ടത്തിൽ യേശു അനുഭവിച്ച അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കഠിനമായ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് രേഖാന്ധതയുടെ ഒരൊറ്റപ്പെടലിന്റെ അനുഭവമാണ് കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് യേശു വിചാരിച്ചവരെല്ലാം അവനെ തള്ളി പറഞ്ഞ തള്ളി മാറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെയില്ലാതെ പോയ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് യച്ചു ഗത്തമൻ തോട്ടത്തിൽ കടന്നു പോയത് ഇത് നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ നിർബന്ധിതമായി അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും ആരും മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈശോ തന്റെ കുരിശുമരണത്തിനും തന്റെ ജീവിത ദൈവീക പദ്ധതി പൂർത്തിയാക പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഈശോ കടന്നുപോയ അനുഭവം ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിത നിയോഗങ്ങൾ നാം ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നതിനും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകും എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പിന്നിൽ ഒറ്റ ഒരു ആത്മീയ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ ദൈവം നമ്മെ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവത്തിലൂടെ എല്ലാവരാലും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന എല്ലാവരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചവരാൽ തന്നെ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോളെ മോനെ അവസാനം വരെ ഞാൻ മാത്രമേ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബോധ്യം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ തമ്പരാൻ ഈ അനുഭവം നമുക്ക് തരുന്നേ അപ്പൊ അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടും ഭാരപ്പെട്ടും സങ്കടപ്പെട്ടും വിഷമിച്ചും വേദനിച്ചും കണ്ണുനീരൊഴിക്കൊന്നും കഴിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട മറ്റൊരു ആത്മീയ സന്ദേശമാണ് കഠിനമായ വേദനയുടെയും സങ്കടങ്ങളുടെയും ഒറ്റപ്പെടലിന്റെയും നിരാശയുടെയും അനുഭവത്തിലും പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മൾ തുടരണം വേറെ ഒന്നിനും പോയേക്കരുത് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കഠിനമായ അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ കഠിനമായ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ വേദനകൾ വരുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരാലും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന അനുഭവം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടരുക അതാണ് ഈശോ ചെയ്തേ അപ്പസോലന്മാർ കടന്ന് ഉറങ്ങുക ഈശോ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു മുട്ടുമേൽ വീണ് ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു കല്ലേറ് ദൂരം മാറി ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചു തന്റെ കഠിന വേദനയുടെ നടുവിൽ ഈശോ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരാലും മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ ഈശോ ചെയ്തത് ഈശോ പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടർന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ലുയ്യ നമ്മളാണെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ നിങ്ങളെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങട് നമ്മുടെയും പ്രാർത്ഥന അങ്ങട് പോകും ഏ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ അവസ്ഥ അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അലങ്കോലാവും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെ അറിയോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെയാണ് ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമാണ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലാണ് വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ
മറ്റൊരു വഴി ഇല്ലാത്ത അനുഭവത്തിലൂടെ ഇപ്പൊ കടന്നു പോകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റാർക്ക് സഹായിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത പറ്റാത്ത അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു അപ്പൊ ഈ അനുഭവത്തെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഒരൊറ്റ വഴിയിലൂടെയാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം തുടരേണ്ടതുണ്ട് അലേ ലുയ അല്ലേ ലുയ സാധാരണ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥതകളും സങ്കടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ പിടി എന്ന് ചിലവരുടെ വെച്ചാൽ വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥ വെച്ചാണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും പറ്റണില്ല എന്നാണ് മനസ്സിന് വല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് മനസ്സിന് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ ചില വെച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നണില്ല വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നറിയാവോ നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നാത്ത സമയത്താണ് നിനക്ക് ഏറ്റവും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ള സമയമെന്ന് നീ അറിയണം നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് നീ പറയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴാണ് നിനക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ള സമയത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ലുയ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടല്ലാതെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടും നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പകരം വെക്കാൻ ഒന്നുണ്ട് എന്നാന്നറിയാവോ എന്നാ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പകരം വെക്കാൻ ഒന്നേ ഉള്ളത് എന്നാ അത് പ്രാർത്ഥന തന്നെ നിങ്ങളല്ലെങ്കിൽ പറ വേറെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പകരം വെക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ലുയ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പകരം വെക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം 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 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇല്ല ഇതിന് പകരം വെക്കാൻ വേറെ ഒന്നും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര കണ്ട് കഠിനമായ ജീവിതത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് രക്തം വിയർത്ത് അത്ര കണ്ട് സങ്കടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രക്തം വിയർക്കുന്നത് അതിന്റെ നടുവിലും ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈശോ പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടർന്നു അപ്പോ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുമ്പോ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന കുറയ്ക്കണം ഏഹ് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞ പ്രശ്നം മാറോ ഇല്ല കൂടുതൽ പ്രശ്നമാകുള്ളൂ ഏഹ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം പുറത്താണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്ന ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നം പുറത്ത് മാത്രമല്ല അകത്തും കൂടി വരും നമ്മളെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ അതിജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ പിൻബലം ഉണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പോലെ അപ്പസോലന്മാർ പറഞ്ഞത് പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവേ വീണിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് വീണാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവേ തകർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ നിരാശയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ആകുലതകളിലേക്ക് വീണു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ശബിച്ച് ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലേ നമുക്ക് വിദൂര ഭാവിയിൽ കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ജീവിതത്തിന്റെ കഠിനമായ അല്ലെങ്കിൽ ചില ജീവിതത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത പ്രതിസന്ധികളെ നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ചില ആത്മീയ അറിവുകളിൽ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയവരൊക്കെ നമ്മെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു രാത്രിയുണ്ട് അതാണ് ഗത്തമിൻ രാത്രി അനുഭവത്തിൽ വല്ലാതെ കഠിനമായി ജീവിതം അനുഭവപ്പെടുമ്പോ വല്ലാത്ത ഭാരമേറിയതായി ജീവിതം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈശോ ചെയ്തത് ഈശോ പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടർന്നു ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഈശ തുടർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് മൂന്നാമത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് കഠിനമായ വേദനകളും സങ്കടങ്ങളും നൊമ്പരങ്ങളും എല്ലാം വന്നപ്പോഴും ഈശു ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് തന്റെ ശാരീരികമായ വേദന ഈശു മുന്നിൽ കാണുകയാണ് രക്തം ഉയർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കുരിശുമരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ തന്റെ ശാരീരികമായ സഹനത്തിന്റെയും തന്റെ വൈകാരിക മനുഷ്യൻ അതിലേറെ സഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ 
എന്നുള്ളതാണ് അവശേഷിക്കുന്ന ചോദ്യം അതാണ് ഈശോ കാണിച്ചു തന്നെ ഹലരുയ ഒരു സ്വർഗീയ സഹായം നമുക്ക് വേണോ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം നമുക്ക് വേണോ ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ ഒരു ദൈവീക സഹായം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ മറികട മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും ശക്തമായ തീരുമാനമാണ് എൻ്റെ ശാരീരികവും എൻ്റെ വൈകാരികവും എൻ്റെ മാനസികവുമായ സങ്കടങ്ങൾക്കും സഹനങ്ങൾക്കും മീതെ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ പൂർണമായും ഈ അനുഭവത്തിൽ എന്നെ തന്നെ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുക ഈശോനെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഹിതമല്ല നിന്റെ തിരുഹിതം പോലെ നടക്കട്ടെ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ ഇത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അല്ലേ നമ്മൾ പറയാം അച്ഛാ അച്ഛനിത് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് എൻ്റെ വിഷമം എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ മക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ ഏഹ് അതൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ നമ്മൾ പറയുന്ന തന്നെ ഇതൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണെന്നേ നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ യേശു അത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എത്രയോ കഠിനമായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി എത്ര സ്ട്രോങ് തീരുമാനമാണ് എത്ര ശക്തമായ തീരുമാനമാണ് യേശു എടുത്തെന്ന് നോക്കിക്ക് കാരണം അത്ര കണ്ട് ജീവിതത്തെയും മനസ്സിനെയും വല്ലാതെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന അനുഭവത്തിന്റെ നടുവിലും യേശു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതാണ് നിന്റെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇതാണ് നിന്റെ ഹിതമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കട്ടെ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സ്വർഗീയ സഹായം കിട്ടുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ദൂതൻ ഇറങ്ങി കർത്താവിനെ സഹായിക്കുന്നത് അലലൂയ്യാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു വ്യക്തത വേണം ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലതൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കുടുംബം കുടുംബ പേര് മഹിമ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളി മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കോംപ്ലക്ഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതി ഇതും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ഒരു ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിഷയമാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ട് ഞാനത് അംഗീകരിക്കണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ട് ഞാനത് അംഗീകരിക്കണം അപ്പൊ ചിലത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അംഗീകരിക്കണം ചില ചില രോഗങ്ങൾ ചില ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങൾ ചില കുടുംബത്തിൻ്റെതായ അസ്വസ്ഥതകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി പരിശ്രമിച്ചതാകാം നമുക്കറിയാം ഇതിനി മാറാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ മാറില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതിനും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അവയാണ് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈശോയ്ക്കറിയാം പിതാവായ ദൈവം തന്നിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ഒരു രക്ഷാകര പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് രക്തം ചിന്തി ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാൽവരിക്കുൽ ഈശോയ്ക്കറിയാം അതാണ് തന്നെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതിന്റെ പിന്നുള്ള ഹിതമെന്നും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇത് മാറില്ല എന്ന് ഈശോയ്ക്കറിയാം എന്നിട്ടും ഈശോ ചങ്കുപെട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കൊണ്ട് പിതാവെ പറ്റുമെങ്കിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം മാറ്റണേ എന്നിട്ട് ഈശോ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും എന്റെ ഹിതമല്ല നിന്റെ ഹിതം പോലെ നടക്കട്ടെ അത് അംഗീകരിച്ചു അതാണ് അംഗീകരിച്ചു ജീവിത പങ്കാളി അംഗീകരിച്ചു മാതാപിതാക്കൾ അംഗീകരിച്ചു മക്കളെ അംഗീകരിച്ചു അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ചില സവിശേഷതകളെ വ്യത്യസ്തതകളെ സ്വഭാവത്തിന്റെ കുറവുകളെ ഒക്കെ അംഗീകരിച്ചു കാരണം എന്താ നമ്മൾ പറയില്ലേ അച്ഛ ഇതൊന്നും മാറാൻ പോകുന്നതല്ല അച്ഛ എത്ര നാളായി ഇത്ര നാളായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവ അങ്ങോട്ട് അംഗീകരിക്കുക സ്നേഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കാ മതി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അംഗീ അംഗീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചില വിഷയങ്ങൾ മാറും എന്നാലും മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അവയെ അംഗീകരിക്കുക രണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ചില ജീവിതത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ധൈര്യവും ഒരു കരുത്തും ഒരു ആർച്ചവത്വവും ഒരു ശാന്തതയും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നിൽ തന്നെ എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എന്നിലുണ്ട് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഞാൻ അതിന് അത്
ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്താൽ എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് മാറ്റണം അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലർ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛത് മാറ്റാൻ പറ്റും തോന്നില്ല അച്ഛ ഇത് നിർത്താൻ പറ്റും തോന്നില്ല അച്ഛ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതും മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമായ ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ മാറ്റണം അതിന് നമ്മൾ ഒഴിവ് കഴിവ് പറയരുത് ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത് എന്താണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ദൈവിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ അത്ഭുതം കാണാൻ പറ്റും ഈശോ അതുകൊണ്ടാണ് ഗസമൻ തോട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സറണ്ടർ എടുത്തത് അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണം പറഞ്ഞത് അപ്പ എന്റെ ഹിതമല്ല നിന്റെ തിരുഹിതം പോലെ സംഭവിക്കട്ടെ ഈശോയ്ക്ക് അറിയാൻ കാണുന്ന ദപ്പന്റെ തീരുമാനമാണ് എന്നെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുന്ന് മാറാൻ പോകുന്നില്ലെന്നറിയാം എന്നാലും മാനുഷികമായ വേദനയുടെ സങ്കടത്തിന്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ നമ്മളാണെങ്കിലും പറയാം ദൈവമേ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മാറ്റി തരാവോ ഇതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി തരാവോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ കർത്താവ് ഈ ജീവിത പങ്കാളിയെ ഒന്ന് അല്ല നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് ചിലപ്പോ ചില സഹനങ്ങൾ കഠിനമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ വരെ പറയും അല്ലേ അവസാനം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് ഇതിനൊന്നും അങ്ങോട്ട് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വരും മക്കളെയൊക്കെ എത്രയോ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ ഞാൻ ചില സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ എന്നറിയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ദൈവം ഇവനൊന്ന് എടുക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ അത്രയ്ക്ക് തലവേദനയാണ് ഓരോ ദിവസവും എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാണ് വീട്ടിൽ വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല എന്തെല്ലാം കേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് വീട്ടിൽ വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മക്ക് ഭയമാ ഭാരമാ അമിജ് പറഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയും കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ ഇവനെ ഞങ്ങളുടെ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇവനങ്ങട് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ലൂയ ചിലതൊക്കെ കർത്താവ് എടുക്കുകയല്ല കേട്ടോ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിന്റെ മക്കളാക്കി മാറ്റാൻ ചിലപ്പോ കർത്താവ് ചിലരെയൊക്കെ ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകും അല്ലെ ലൂയ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മെ വിശദീകരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ആലോചിച്ചു വീട്ടില് നിങ്ങളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുന്ന ചിലരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കേ നിങ്ങൾ പറയണ്ട അച്ഛാ ക്ഷമയ്ക്കൊക്കെ ഒരു എന്തോ നമ്മൾ പറയും ക്ഷമയ്ക്കൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേ അച്ഛാ ക്ഷമയ്ക്കൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേ ക്ഷമയ്ക്ക് പരിധിയില്ല എന്ന് നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ സാധനത്തിനെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയാക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പരിധികളില്ലാതെ നിന്നെ ക്ഷമിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ കർത്താവ് ഈ ഐറ്റത്തെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയേക്കുന്നത് കാരണം നിന്റെ ക്ഷമ നിരന്തരം പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സാധനം കേട്ടോ അച്ഛാ സഹിക്കുന്നതിനൊക്കെ പരിധിയില്ലേ കുരിശോള സഹിക്കാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെയും നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഈ കുരുത്തം കണ്ട ചിലതിനൊക്കെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഇതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കർത്താവ് വീട്ടിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഉപരി വിശുദ്ധീകരണത്തിനാണ് നമ്മൾ ദൈവീക പുണ്യങ്ങളിൽ വളരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ഷമയെന്ന സഹനമെന്ന സ്നേഹമെന്ന പുണ്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടിയും ദൈവം ചിലരെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കും സന്തോഷത്തോട് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മക്കളെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് യേശു എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മാതൃക നമുക്ക് വേറെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു മാതൃകയും ജീവിതത്തിൽ എടുക്കാനില്ല ഈശോ വേദനിച്ചത്രയും നമ്മൾ ആരും വേദനിച്ചിട്ടില്ല ഈശോ ഒറ്റപ്പെട്ട അത്രയും നമ്മൾ ആരും ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈശോ തകർന്ന അത്രയും നമ്മൾ ആരും തകർന്നിട്ടില്ല തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല ഈ അനുഭവത്തിന്റെ നടുവിലും യേശു എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം എടുക്കേണ്ടതും പുലർ പുലർത്തേണ്ടതുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ദൈവഹിതത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ട് നമ്മെ സമർപ്പിക്